kisah orang kudus. Hari ini, tanggal 15 Januari. 1. Beato Arnold Janssen. Imam. Arnold Janssen adalah seorang imam berkebangsaan Jerman. Pendiri dan pemimpin umum Serikat Sabda Allah. Ia lahir di Goch, Jerman pada tahun 1837 dan meninggal dunia pada tahun 1909 di Stegel, Belanda. Ia pernah menjadi guru di Bocol. Pada tahun 1867, ia menjabat sebagai Direktur Kerasulan Dua untuk Jerman dan Austria. Perhatiannya sangat besar pada usaha penyatuan kembali umat Kristen. Untuk maksud itu, ia mengusahakan perayaan misa harian di makam Santo Bonifacius di Fulda. Agar supaya ia punya lebih banyak waktu untuk kegiatan-kegiatannya, ia diangkat menjadi rektor suster-suster Ursulin di Kempen. Di sana ia menerbitkan majalan, Utusan Hati Kudus, atas himbauan Uskup Monsinyur Raimondi. Pada tahun 1875, ia membuka rumah misinya di Stegel, dekat Venlo, sebab memulai karya baru di Jerman telah menjadi mustahil karena perang kebudayaan yang telah berlangsung di sana. Dari rumah misi ini lahirlah Serikat Sabda Allah, dengan karya-karya misi di seluruh dunia, Amerika Utara di tengah-tengah orang Negro, Amerika Latin, Argentina, Brasil dan Chili, Asia, Cina, Jepang, Filipina, India dan Indonesia, Papua Nugini, Afrika, Akra dan Zaire. Ia mencari dana untuk karya ini dengan mendirikan sebuah percetakan yang di tanah suci dijadikan percetakan kepausan. Maksud kedua dari percetakan ini adalah menyebarkan bacaan bermutu dan menanamkan pengetahuan tentang karya misi ini, serta menanam cinta kasih untuk karya ini. Dengan gigi ia juga memajukan ilmu pengetahuan, dengan mendirikan Institut Antropos dan Institut Kartografis Santo Gabriel di Mudling, dekat Wina. Banyak retret tertutup diusahakannya, baik untuk para imam maupun untuk kaum awam. Ia juga giat mempropagandakan devosi kepada Roh Kudus dan Tritunggal Maha Kudus. Ia masih mendirikan dua kongregasi suster yaitu Kongregasi Suster Abdi Roh Kudus dan Kongregasi Suster Sembah Sujud Abdi Roh Kudus. Kongregasi Suster yang pertama pergi ke daerah-daerah misi, sedangkan yang kedua menyelenggarakan Sembah Sujud Abadi untuk memohonkan berkat Tuhan atas karya misi itu. Pada tahun 1935, proses informatif untuk pernyataan dirinya sebagai Beato diadakan. Sedangkan proses apostolik dibuka pada tahun 1943. 2. Santo Maurus dan Placidus dan kawan-kawan. Martir. Santo Benediktus sungguh harum namanya di seluruh Italia. Ia tinggal di Subiaco. Banyak keluarga terkemuka di Italia menyerahkan anak-anaknya untuk dididik oleh Santo Benediktus. Seorang prajurit Romawi membawa anaknya yang bernama Maurus kepada Benediktus. Maurus menjadi seorang murid Benediktus yang terkenal. Pada masa dewasanya, Maurus dikirim oleh Benediktus ke Prancis untuk mewartakan Injil dan membangun sebuah biara di sana. Maurus meninggal dunia pada tahun 565 dalam tugasnya sebagai pemimpin biara di Glanfewil dan sebagai pewarta Injil. Selain Maurus, ada juga Placidus yang juga dibawa oleh ayahnya untuk dididik oleh Benediktus. Sekali peristiwa ketika sedang mengambil air, Placidus jatuh dan tenggelam dalam danau. Benediktus menyuruh Maurus untuk menyelamatkan Placidus. Maurus heran. Ketika menyelamatkan Placidus, ia berjalan seperti biasa di atas air danau itu. Placidus bersama beberapa temannya dikirim ke Sisilia untuk membangun sebuah biara di sana. Tetapi mereka dibunuh oleh segerombolan penjahat pada tahun 539. 3. Santo Paulus Pertapa, Paulus berasal dari Mesir, semenjak berumur 15 tahun. Ia menjadi anak piatu. Meskipun demikian, ia memperoleh pendidikan agama yang baik dan benar. 
ketika terjadi penganiayaan terhadap umat Kristen pada tahun 250. Ia menyembunyikan diri di rumah seorang kawannya. Tetapi ia pun akhirnya ditangkap dan dihadapkan ke depan pengadilan karena laporan dari seorang kawannya. Ia berhasil melarikan diri ke padang gurun. Di sana ia terus-menerus berdoa agar penganiayaan itu segera berakhir. Dan dia boleh pulang ke kampung halamannya. Namun kiranya Tuhan mempunyai rencana lain atas dirinya. Hidup dalam kesunyian padang gurun. Dalam doa dan tapa membuatnya semakin dekat dan mesra bersatu dengan Tuhan. Ia lalu memutuskan menetap di padang gurun. Setelah berkelana ke sana kemari, ia akhirnya menemukan sebuah sumber air. Di tempat inilah ia mulai berdoa dan bertapa. Atas suruhan Allah, Santo Antonius menemuinya. Keduanya bersama-sama memulai hidup baru dalam persatuan erat dengan Allah. Saat ajalnya yang sudah dekat, diberitahukannya kepada Antonius dengan pasti. Ia meminta Antonius untuk membungkus tubuhnya dengan pakaian yang dipakai Antonius. Ketika meninggal dunia, ia genap berumur 113 tahun. 4. Santo Makarius Pertapa, Makarius meninggalkan kampung halaman dan kedainya, lalu pergi ke suatu tempat pertapaan. Maksudnya adalah untuk lebih memusatkan perhatiannya pada doa, guna memperoleh kekuatan rahmat Allah, agar tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Ia sering berdoa dan berjaga sepanjang malam. Sekali peristiwa, ia memikul sekeranjang pasir di bawah terik matahari. Kawan-kawannya heran melihat tingkah lakunya yang aneh ini. Kepada mereka ia berkata, tubuhku terlalu banyak menggoda aku. Ada baiknya juga kalau sekali-kali tubuhku diberi beban berat sehingga tidak tergoda untuk pergi melancong ke kota. Usahanya untuk tidak menyentuh barang-barang yang dapat mengenakan tubuhnya sungguh luar biasa. Suatu ketika ia dikirimi buah-buah anggur yang masih segar. Ia menolak kiriman itu. Menyentuhnya pun ia tidak mau. Ia menyuruh pembawa anggur mengirimkan anggur itu kepada rekannya yang lain. Rekan-rekannya pun bersikap seperti dia. Karena tidak seorang pun yang mau menerima kiriman itu. Maka si pembawa anggur membawa kembali anggur-anggur itu kepada Makarius. Makarius menjadi heran dan ia pun bersyukur kepada Allah. Karena atas rahmatnya rekan-rekannya bertahan dalam pantang yang berat. Kondisi tubuhnya menunjukkan betapa berat dan sungguh-sungguh. Ia menjalankan tapa. Pada umurnya yang sudah tua itu, ia mencoba berdoa tanpa henti selama lima hari. Tetapi pada hari ketiga podoknya terbakar. Makarius lari meninggalkan podoknya dan tidak bisa melanjutkan doanya. Tentang peristiwa itu, ia berkata, itu adalah kehendak Allah, agar aku tidak sombong. Pada hari-hari terakhir hidupnya, Makarius diusir dari tempat pertapaannya oleh orang-orang Arian yang memusuhi gereja. Ia meninggal dengan tenang pada tahun 394. Beato Arnold Jansen, Santo Maurus dan Placidus dan kawan-kawan, Santo Paulus dan Santo Makarius, doakanlah kami. Kakarla Channel